Would you have the courage to have a barbecue with everyone who um, bullied you? No, let's not go that far. Okay, 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 okay. We're good, okay. <laughs> Hallo. Hallo. Hoe is dat pesten eigenlijk begonnen? Kun je dat nog inmiddels de eerste dag dat mensen naar je toe zijn gekomen en een beetje een piek op, zo, op je hadden of zo? Allee, hoe is dat eigenlijk allemaal gestart? Oeh, ik, ik was eigenlijk tijdens mijn hele kindertijd. Ik heb veel verhaal, ik denk dat negen keer of zo. En ik was gepest in elke school. Dus voor verschillende situaties, hè? verschillende dingen in, in één plek, oh, je hebt geen geld, of je bent zwart, of je bent gay, of niet gay, of wat is dat? Dus het was eigenlijk iets dat, heb ik, dat moet ik altijd delen tijdens mijn, mijn kindertijd. Hè. In hoeverre heeft het pesten invloed gehad op nieuwe relaties en het vertrouwen in nieuwe mensen? Het is een lange werk eigenlijk. Hè? Ik was een awkward kind, maar uh, it changed. I mean, ik heb mijn power gekregen. En nu kan ik meer delen met, uh, met de verschillende situaties. Hè. Als er mensen vinden dat ik ben niet genoeg, dat is niet mijn probleem. En, en voilà. Dus... Oké, okay, mooi. <laughs> Wat is het belangrijkste advies dat je kan meegeven aan iemand die gepest wordt? Uh, not give a fuck. Dus gewoon negeren? Ja. Werkt dat het beste? <laughs> ja. Oké. Okay. Do you think your parents or the other adults around you fully understood what you were going through when you were growing up? Not really. And what is kind of like interesting and funny to understand is like they are not ready. Oh. We're not ready to deal with children that are bullied. Does that mean that they kind of ignored the issue or, or said, oh, like, I'm sure it's nothing? Or what does that mean, not ready? I wasn't ready, I think. I couldn't talk with them because I, I was very feminine. I came from a poor hood in Brazil. So there were so many different levels of, of exclusion, social exclusion, okay. gender exclusion. I mean, there's so many things that happen when you are a black guy in Brazil. So it's kind of, if I would talk with my mom about it and if the teacher would sort of like tackle the issue, I would be out, I would be exposed. And that was something that I couldn't take the risk of having. So I just completely shut it down and stay on my own and, and deal with it, like learn how to deal with it by myself. Soms zeggen ze van ja, als je iets hard meegemaakt, dan it builds character. Je wordt er harder door of je staat er harder door in het leven. Heb je het gevoel dat je harder bent geworden? Um, ik denk dat ik was altijd een beetje sterker was. Ik denk dat het niets te maken met het feit dat was ik gepest was. Ik ben meer zeker, maar niet harder. Ik vind dat harder het is. Dus nee, het is, is oké. Okay. <laughs> niet, niet zo hard. Je bent gewoon een zacht aardig persoon. Ja, yeah, wel. <laughs> zie je soms de mensen die je gepest hebben nog terug? Ja, yeah, ik zie de mensen. En ben je boos op hen? Nee, not at all. Nee. Hey? Ik ben super bezig. Ik heb niet tijd om te boos te zijn. Oké. Okay. Wauw. Would you have the courage to have a barbecue with everyone who um, bullied you? No, let's not go that far. Oké, 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 oké. We're good. Oké. Okay. <laughs> Wat zou je tegen je jongere gepeste zelf zeggen nu? Uh, be strong. Don't give a fuck. Blijf, do what je doet. You can actually find people that will love you from the way that you are. Maybe if you are like a child, you don't see that. But you will get there, you will go through. You just have to just keep on going and, and being you. That's nice. <laughs>